வீட்டில் ஒரு டீ சாப்பிடக்க காசு கேட்டேன் சுடு தண்ணியை மூஞ்சியில் ஊற்றிடுவேன்ட்டாங்களே எவனாவது வந்துடுவான் இந்த கடைக்கார வேறு அடிக்கடி வேறு சொல்லிவிட்டான் டே நீ இன்னும் சாப்பிட்டதுக்கெல்லாம் காசு கொடுக்கலாம் மூஞ்சியில் இவனும் சுடு தண்ணி ஊற்றுறேன்னு அன்றைக்கே வான் பண்ணிட்டான் ரெண்டு பேர் வருவாங்க அஞ்சு ரூபா தான் இருக்குது இப்போல்லாம் எங்கே அஞ்சு ரூபாய்க்கு டீ குடிக்க முடியுது முன்னாடி காலத்தில் மூணு ரூபாய்க்கு நான் டீ குடிச்சிருக்கேன் சரி ரைட்டு இவங்க ஆளை காணா வந்த ஏதாவது ஒரு காதுக்கு ஒரு தீனி போடுவாங்களே நம்ம ஒரு நாள் புரளியை கலப்பிட்டு போகலாமே ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லலாமே பார்க்குறேன் ஆளை காணாமே ஏ வாடா 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 அண்ணே வணக்கண்ணே என்ன தனியாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க வாடா உனே தாண்டா தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் வா வா வந்து உட்காரு அப்புறம் பாக்கெட்டில் காசு வச்சிருக்கியா ஆ இருக்குண்ணே இப்போ தானே சேல்ரி போட்டாங்க அப்படி இருந்தால் தானே நான் ஒத்துப்பேன் இல்லைனா ஒன்றும் என்ன விரட்டி இருக்க மாட்டேன் சரி சரி அண்ணனுக்கு டீயை சொல்லு டீயை சொல்லு ஆ சரிண்ணே சரி டீ அப்புறம் சாப்பிட்டுக்குறோம் போல விஷயத்த சொல்லு என்ன எம்மா விஷயத்தை சொல்லு அப்புறம் டீயை கூட மெதுவாக சாப்பிட்டுக்குறோம் நல்லா லேட்டாக வரீங்க நானும் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொண்டு வந்துருவீங்க நம்ம பப்ளிக் பூத் வந்து நல்லா போகுமே நிறைய பேருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணுமே சொல்லி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி ஒரு டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சுங்க சரி 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 என்ன இன்னைக்கு என்ன விஷயம் இந்த ஒரு நெட்டில் ஒரு பாட்டு சும்மா கிளி கிளி கிழிச்சிட்டு இருக்கேன் ஐயோ அது வேறு ஏதோ ஒரு ஐயப்பம் பாட்டு ஒருத்தர் வந்து அது விநாயகர் பாட்டு ஏ அரசியல்ருக்காங்க <laughs> 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 பட் வந்து ஜனவரியில் வந்து தர்பார் ரிலீஸ் ஆகுதுப்பா அதாவது பொங்கலுக்கு ஆடியோ லான்ச் என்னைக்குன்னு தெரியுமா அதாவது ஏழாம் தேதி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படியா டிசம்பர் ஏழாம் தேதி அப்போ ஆடியோ லான்ச்சு சரியா போச்சு சரி அந்த பாட்டாவது ஐயப்பம் பாட்டோ இல்லை முருகன் பாட்டோ இல்லை விநாயகர் பாட்டோ காப்பி இல்லாமல் இருந்தால் ரஜினி ரசிகர்களும் சந்தோஷம் தான் மக்களுக்கும் சந்தோஷம் தான் ஆனால் மக்கள்லாம் இப்போ ஒரே வருத்தமாக இருக்காங்கப்பா என்னென்ன இப்போ நம்ம தமிழக அரசு வந்து இந்த பொங்கலுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா தருவாங்க பரிசு தொகைன்ட்டு அதில் வேறு இந்த தேர்தல் வேறு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி தேர்தல்லாம் இருக்குதுன்னு ஒருவேளை ஏதாவது ஒன்று பண்ணி இந்த தேர்தலுக்கான இது அப்படின்னு சொல்லி நிப்பாட்டிட்டாங்கண்ணா பாதி பேர் கிடைக்கும் பாதி பேர் கிடைக்காதுன்னு நம்ம மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இதுப்பா ஆமாம் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே வந்து நம்ம தலைவர் அங்கே பேசினார் யார் நம்ம தலைவர்னா யார் ரஜினி சார் மேடையில் பேசினார் நானும் கமலும் தமிழக மக்களுக்காக இணைந்து செல்வோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேட்டி கொடுத்தாரு தமிழக மக்கள் நலனுக்கு நல்லா இருந்தால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு போகணும் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரில் இன்னொருத்தரும் சேர்ந்துக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு தகவல் இருக்கு அது யாருன்னு அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா அவர் வந்து நான் சொன்னதான் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதிமுக வந்து ரெண்டாக பிரிவாச்சு ஒரு பிரிவானப்ப அவர் ஒரு தனியாக ஒரு ட்ராக்கில் போனார் நான் தான் அந்த கட்சியோட என்கிட்ட தான் எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்லி தகவல் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருச்சா அதாவது நம்ம டிடிவி சார் தான் வந்து அவங்களோட ஒரு கூட்டணி போட்டுக்கலாமோ ஏன் ரஜினியும் கமலும் சேரும்போது நம்மளும் கூட சேர்ந்துக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் என்னைக்கு தெரியும்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு சட்டசபை தேர்தல் அப்போ தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஆளுங்க ஒன்று கிடைச்சா சம்மந்தமே இல்லாமல் குளித்து போட்டுறாங்கயா ஒரு டீ கடையில் இருந்து நான் டீ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ நம்ம டீ கடைக்கு வரைக்கும் முன்னாடி இங்கே நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு ரெண்டு பேர் கிராஸ் ஆகி ரஜினி வந்து முதல்வர் ஆகிறதுக்கு யாகம் நடத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆ நான் கூட என்னடா என்னடா ரஜினி முதல்வர் ஆகி எதுக்கு யாகம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் போய் அந்த தகவல்லாம் விசாரித்து பார்த்தோம்னா அப்புறம் தான் தெரியுது வர்ற டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி ரஜினிக்கு வந்து பிறந்த நாள் அவர் வந்து அது உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் ஆயுள் விருத்தியாக இருந்துக்கிறனோ குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்குன்றது அந்த யாகமே நடத்திருக்காரு அதுக்குள்ள போயஸ் காலில் வந்து வந்தவங்கன்னா ரஜினி முதல் வராகிறதுக்கு யாகம் நடத்திட்டாரு யாகம் நடத்தி ஒரு புரளியை கிளப்பிட்டாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் உண்மை நம்ம ரஜினியோட அண்ணன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ரஜினி முதல்வர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யாகம் நடத்திருக்காரு அது வந்து கன்ஃபார்ம் தான் நடத்துறது அண்ணன் ஆமா ரஜினியோட அண்ணன் நடத்திருக்க ஒரு தகவல் இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வந்து உங்கெல்லாம் ஆண்மை இல்லாதவர்கள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பத்திரிகையோடைய ஆசிரியர் ஒருத்தர் ஒரு பேர்
அது நான் சொல்ல அவர் ஒரு மீன்வளத்துறை சார்ந்த ஒரு அமைச்சர்ப்பா அவர் சொன்னாருப்பா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவருடைய புக்கிலே ஒரு விஷயத்தை வெளியிட்டுருக்காரு மிரட்டலுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ மிரட்டல்ன்ற தலைப்பில் ஏதோ வந்து அதிமுக அரசை தாக்கி பேசுனது மாதிரி ஒரு தகவல் இருக்குது அதனால் அந்த முதல்வர் கூட ஆடி போயிட்டதாக ஒரு தகவல் ஏன்னா அதிமுக பிளவு பட்டிருந்தப்ப ஒன்று சேர்க்க போராடினவர் அவர் தான் அப்படின்ற ஒரு தகவலும் இருக்குது ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் இல்லைங்க நாங்கள் இப்படி தான் சேர்ந்தனி இவங்க சொல்கிறதுனால அந்த மிரட்டல் விடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தகவல் நம்மக்கிட்ட இருக்கு சரி அதை விட நீ இந்த ஏதோ இந்த தனுஷ் சார் இப்போ நடிச்சார் ஒரு படம் இணை படம் பார்த்தேன் ஓகே நல்லா இருக்கு என்ன அப்படி சொல்றாங்கன்னா தாமரையும்ூட்டணில <laughs> இருக்கு <laughs> 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 சில பேர் சொல்லுவாங்க இங்க தாமரை மலராது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க சில தகவல்கள் இருக்கும் நான் என்ன விஷயம் கேள்விப்பட்டேன்னா அதிமுக வந்து ஒதுக்கப்பட்ட ஒருத்தர் இருக்காரு ஏற்கனவே ஒதுக்கப்பட்டு ஒரு ஆள் இருக்காரு அவர் கூட அவங்க கூட்டணி வைப்போம் அவர் வந்தா நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாஜகவுடைய மாஜி மத்திய அமைச்சர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை வந்து பொன்னார் அப்படின்னால அவர் ஒரு சுருக்கமாக சொன்னாலும் சரி பொன்னார் அதாவது பொண் இப்போ முழுசாக எதுவும் கேட்கக்கூடாதுப்பா அப்படின்னா டக்குனு ஷார்ட்டாக சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படி அவர் வந்து ஒரு ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் நாங்கள் பிரச்சனை இல்லைங்க அதனால் அவர் கூட்டணி வந்து நாங்கள் வைக்க ரெடியாக இருக்கோன்ற மாதிரி ஒரு தகவல் இருக்குது ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நடந்திருக்கு சரி ரைட்டு ஒரு வழியாக நம்ம வந்தோம் டீயை சாப்பிட்டாச்சு சில விஷயங்களை சொல்லியாச்சு வாங்க அடுத்து மீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்களை பேசுவோம் 